Hi friends, this is number channel score max. Now we are going to talk about steel structures and classes. So, I already told you that the connections are in this video. It is very important to talk about the TRB syllabus. So, connections are what you know. We are going to talk about the name of the name. What you are going to talk about is steel member is connected to the structure. Connections. Joints அப்படியின் சொல்வோம் இங்க நம்ப connections வந்து 3 types of S5 பண்ணிருக்காங்க அதுதான் ரம்பவே முக்கியமானது reverted connection, bolt connection and weld connection அப்படியின் சொல்லிட்டு நம்ப வந்து அதைப் பத்தி introduction அப்போன video endingல கொடுத்திருந்தான் இந்த videoல நம்ப பார்க்கப் போகிறது reverted connectionலதா நீங்க steel எடுத்துக்கிட்டீர்கள் Code Book Specification இருந்தாக கேப்பாங்க So RCC கும் Steel கும் Code Book அந்த reference ரும்பவே முக்கியும் அதில் இருக்கு எல்லா மே வந்து நாவிலுக்கு கொஷ்சினா கேக்க வந்து வாய்ப் இருக்கு அதனால் நம்ப வந்து இந்த reverted connections லியும் நரிய specifications வருது அது நான் உங்களுக்கு include பண்ணிருக்கேன் அந்த specifications எல்லாத்தியும் நல்லா பாத்துக்கோங்க Rivers are inserted in hole made to join the two members together and hammering is done to make the head on the other side. So, if you join the member, we join the two members. So, join the hammer and we will join the hammer. So, if you join the hammer, you will know what we need to know. So, that's what we need to know. So, if you join the rivers, you will know what we need to know. So, if you join the rivers, you will know what we need to know. So, if you join the rivers, you will know what we need to know. So, we will connect with the hammer and just screw it. So, if you join the weld connection, you will do the weld. So, if you do a mechanical process, we will heat and temper it. So, we will connect with the weld. So, in the connections, we will reverse. ना हैमरिंग वंदे रंबवे मुख्य माना पार्ट आ रखे, सो इन द रंडे मेंबर है, सो रंडे रिवर्ट पोटे इन द डायग्राम ला नाव कनेक्ट पानी कुर्तर क्या, सो इन द रिवर्ट ला नाम लोग का पॉट्स, सो इन ना इन द रिवर्ट ला निगेर तक टिंगाले ना ओर प्लेट रखे, रंडे सर्विन ओर रंडे प्लेट कनेक्ट पनो ஒரு head, reversedல வந்து மால் இருக்கது head, கீல் இருக்காந்த அந்த screw வந்து நாம் என்ன சொல்லும் shank அப்படின் சொல்லுவாங்க so அது revert ஓட pods, so பாத்துக்கோங்க இந்த head கொரு dyeா இருக்கும் shank அது கொரு dyeா இருக்கும் okay இந்த shank dyeாதா வந்து நம்லுக்கு அந்த உள்ள இருக்கு holesல போய்டு நாம் வந்து hammer பண்ணி நாம் அடிப்போம் அந்த head வரிக்கு நம்லுக்கும் The reverting can be hot reverting or cold reverting அப்படியும் சொல்லிருக்காங்க Revert வந்து mild steel அங்கும் வந்து made பண்ணிருப்பாங்க Hot reverting, cold reverting So cold reverting is not adapted for dia More than 100 mm In cold reverting there is no creeping action But length is better due to the cold working அப்படியும் சொல்லிருக்காங்க So hot and cold So hotல என்ன நான் first hotல நான் என்ன சொல்லிருக்காங்க Hot revertingல வந்து heat பண்ணி அது வந்து hammer பண்ணி நாம்ப வந்து revert உள்ளாடிப்பாங்க cold revertingல அது வந்து ஒரு normal ஆன temperatureலே நாம்ப வந்து பண்ணும் பட் அதில் diameter specification இருக்கு so இந்த diameter more than இருக்கக் குடாது அது போல இதில் வந்து ஏன் அப்படியினா so இது வந்து நம்லுடு strength வந்து better குடுக்கும் பட் நம்லுடு creeping வந்து குடுக்காது so அதே நீங்க hot revertingல நீங்க hammer பண்ணாலும் strength வந்து cold விட கம்மியா இருக்கும் because ரும்ப நாம் heat பண்ணம் ஓது சில டைம் வந்து limitக்கு மால போச்சினா நம்லுடு material வந்து இப்படி சொல்கிறது plastic இருக்கும் that means ரும்ப வந்து hot ஐட்டு அது வந்து fail ஆக chance இருக்கு அப்படியின் சொல்கிறாங்க next இந்த hammer பண்ணோம் அப்படி நான் உங்களுக்கு சொன்ன hot revertingல so hot reverting அல்லவுது power driven reverts and hot reverse reverts so இந்த hot revertingல குறுப்பிடு temperature வரிக்குந்தா நம்லால் heat பண்ணி அது வந்து நம்லால் revert பண்ண முடியும் so அதுக்குதான் types இருக்கு power driven hand driven power driven நான் உங்களுக்கை தெரியும் இதால் machines வச்சி நம்ப வந்து அந்த revert வந்து அந்த plate குளியோ இல்ல அந்த member குளியோ நம்ப வந்து செரித்திரது வந்து நம்லுக்கு power driven அதே வந்து hand நா so man மேனா நானா man வலா பண்ணும் so அது வந்து hand driven so power driven வந்து நம்லுக்கு better quality ஆருக்கும் because அது வந்து ஒரு quality control வச்சி நம்ப பண்ணிரது நால so high permissible stress ஐயும் அது வந்து தாங்கும் அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க hand driven compare பண்ணிருத்துக்கு so next revolting அப்படியின்னா என்ன so revolts எல்லாமே 
எங்கே பண்ணுவோம்னா இப்போது ஒரு மெம்பரை கனெக்ட் பண்ணுறது நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் நான் வந்து இப்போ கட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்ன பண்ணுவேன் பேசிக்காக வந்து மோஸ்ட்டாக ப்ரீ கேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்ணி ரிவர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே வந்து நான் வந்து அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்டாக இல்லைனா இல்லைனா சின்ன சின்ன ஒர்க் எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபீல்டே வந்து நம்ம ரிவர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி ரெண்டு இருக்குது ஃபேக்ட்ரியில் ரிவர்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ரிவர்ட்டிங் ஃபீல்டில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ ரிவர்ட்டிங் அங்கே ஃபீல்டில் நடக்கிறதுக்கும் ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கிறதுக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பவர் ஷாப் ரிவர்ட்ஸ் பவர் ட்ரைவ் அண்ட் ஃபீல்ட் ரிவர்ட்ஸ் ஹேண்ட் ட்ரைவ் அண்ட் ஃபீல்ட் ரிவர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கே மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ரிவர்ட் இருந்தது நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் டென்ஷன் ஷேரிங் அண்ட் பியரிங் ஸோ மூணாக இருக்கும் ஸோ அந்த மூணு தோட ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ரிவர்ட்ஸும் எங்கே எங்கே என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதை வந்து தாங்குது அப்படின்றத போட்டிருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் நம்மள இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நம்மளோட பவர் ஷாப் ரிவர்ஸ் தான் வந்து அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் சரி ஸ்ட்ரென்த்தையும் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றது தான் ஜஸ்ட் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேட்கலாம் எது இதில் பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ரிவர்ட்டோட டயக்ராம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஹெச் அண்ட் ஷேங்க்னா என்னென்னு தெரியும் ஸோ டயா மீட்டர் தட் மீன் நாமினல் டயா அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு டயா இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த டயா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது நாமினல்னா ஸோ இந்த டயா தான் நம்மளோட டயா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் அவ்வளோவா நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை ஜஸ்ட் அது ரிவர்ட்டோடது இந்த அளவுக்கு இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வேலி தான் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து இன்னும் நிறைய கொஷின் இருக்கும் கிராஸ் டயா அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ளூட் ஆகும் கிராஸ் டயானா இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு பிளேட் இருக்குது அப்படின்னா நான் ஹோல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹோல் போட்டு தான் நான் வந்து ரிவர்ட்டை வந்து உள்ளே வந்து நான் அடிப்பேன் ஓகேவா ஸோ லட் ஓகே அப்படியே நம்ம அடித்தோன்னா ஸோ மெட்டீரியல் வந்து நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஹோல் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது இல்லையா பிளேட்டில் ஸோ அந்த தான் நம்ம கிராஸ் டயா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாமினல் டயா அண்ட் கிராஸ் டயா ஹோல் கிராஸ் டயானா நம்மளோட ஹோல் அந்த பிளேட்டில் இருக்கிறது அண்ட் நாமினல்னால் நம்மளோட ரிவர்ட்டில் இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ கிராஸ் டயானா என்ன நாமினல் டயானா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபார் நாமினல் டயா ஸோ எனக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நாமினல் டயா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் விட கம்மியாக இருக்கும் இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஸோ கிராஸ் டயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் விட நாமினல் டயா கம்மியாக இருக்கும் போது நம்மளோட கிராஸ் டயா வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா நாமினல் டயா ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ எல்லாமே எம்எம் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இந்த கிராஸ் டயா தான் நம்மளுக்கு டயா ஆஃப் ஹோல் ஸோ இந்த நாமினல் டயா தான் டீட்டா அப்படின்னா இல்லைனா பை அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க சில புக்ஸில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட நாமினல் டயாவோட அந்த ஃபார்ம்லாம் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கேட்பாங்க நாமினல் டயா ஆஃப் ரிவர்ட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கும் போது என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கும் போது பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன நாமினல் டயா ப்ளஸ் டூ எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது டயா ஆஃப் ஹோல் நம்மளுக்கு நாமினல் டயா ப்ளஸ் டூ எம்எம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரிவர்ட்ஸ் கனெக்ஷன்னா என்ன நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஸோ கிராஸ் டயா ரிவர்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் பார்த்துட்டோம் ரிவர்ட்ஸ் வந்து ஆனால் நிறைய டிமெரிட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ரிவர்ட்ஸ்ன்றது ஒரு ஓல்டான மெத்தட் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் போல்ட் அண்ட் வெல்ட் வெல்டிங் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு மாடர்ன் மாடர்ன் ஸ்டீல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம ரிவர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போல்ட்டும் ரிவர்ட்டும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட அனலைஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அதில் இருக்க சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மேஜராக இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா டயா ஆஃப் ஹோல் அண்ட் டிசைன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் இந்த போல்ட்டர்க்கும் ரிவர்ட்டட் கனெக்ஷன்ஸ்லேயும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்து அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுது ஸோ அதை மட்டும்
தட் மீன் நம்ம பர்மிசபிள் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ வருது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இதை கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டீன்றது நம்மளுக்கு என்னென்னா நாமினல் டயா ஸோ நம்ம டயா வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லை ரிவர்ஸ் ஸோ இதை கேல்குலேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்தோட வேல்யூ வந்து கிடச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பியரிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆல் ரிவர்ஸ் ஸோ இது வந்து என்டையர் லென்த் வந்து வந்து இது வந்து பியரிங் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் இல்லையா ஸோ இதனால் ஆல் ரிவர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் இந்த என் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வந்துருக்கு என்னால் நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட்ஸ் அண்ட் டீன்றது திக்னஸ் ஆஃப் மெயின் பிளேட் டீனா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு டயா அண்ட் எஃப்பின்றது நம்மளுக்கு என்ன பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ நம்ம பர்மிசபிள் பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம்ல பாருங்கள் டியரிங் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ டியரிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதுவும் வந்து என்டையர் பிளேட்டில் தான் போடுவாங்க ஸோ பி ஸோ பின்னா என்னென்னா வித்து எவ்வளோ வைடு இருக்குது ஸோ அந்த வித் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ இது வந்து பி ஸோ டின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் டயா வந்து என் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன அது என் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ நிறைய ரிவர்ஸில் எந்தெந்த ரிவர்ஸ் வந்து டியரிங் ஆக்ஷன்னால கிரிட்டிக்கலாக இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி அதை மட்டும் நம்ம போடுவோம் டோட்டலாக என் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வெறும் என்ன டோட்டலான ரிவர்ட்ஸ் போட்டிருப்போம் ஸோ இங்கே என் ஒன் இருக்கும் போது என்னென்ன ரிவர்ட்ஸ் வந்து நம்ம டியரிங்கில் வந்து கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் அந்த ரிவர்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ டீனா நம்மளுக்கு திக்னஸ் ஆஃப் த தின்னர் பிளேட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப்டினா நம்மளோட டியரிங் பர்மிசபிள் டியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஆஃப் அட் யர் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அட் யர் ஜாயிண்ட் பை ரிவர்ட் வேல்யூ ஸோ அதே ரிவர்ட் வேல்யூக்கு என்ன வரும் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அட் எ ஜாயிண்ட் பை நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட் ஸோ இந்த இந்த ஃபார்ம்லாவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஸோ இது நிறைய கொஷின்ஸில் கேட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஜாயிண்டில் நம்மளோட ரிவர்ட்ஸ்னால வர எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் மூணு ஸ்ட்ரென்த்தும் தேவை ஸோ லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் பிஎஸ் பிபி பிடி ஸோ இந்த மூணு வேல்யூவில் எது கம்மியோ அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாலிட் பிளேட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட எஃபிஷியன்சி இது வந்து பர்சன்டேஜில் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாவும் இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக செயின் ரிவர்ட்டிங் அண்ட் டைமண்ட் ரிவர்ட்டிங் செயின்னா கண்டினியூவஸாக நம்மளோட ரிவர்ட் வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதே டைமண்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெகுலரான லைனில் டைமண்ட் ஷேப்பில் ரிவர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து அந்த ஷேப்பை பொறுத்து இந்த ரிவர்ட்ஸ் ரிவர்ட்டிங்கை வந்து டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஹேஸ் பர் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் இதுதான் நிறைய டைம் கொஷின்ஸில் கேட்குறாங்க மினிமம் ஹெட்ஜ் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன்லே என் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹெட்ஜ் டிஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னு கொடுத்துருப்பேன் தெரியலன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்தாலே புரியும் டு ப்ரிவெண்ட் ஸோ எதுக்காக இந்த மினிமம் ஹெட்ஜ் நம்ம அது கன் கன்சிடர் பண்ணாமல் நான் ரிவர்ட் பண்ணிவிட்டு போகலாமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஃபெயிலியர் எல்லாத்தையும் தடுக்கிறதுக்காக தான் ஸோ என்னென்ன மாதிரி ஃபெயிலியர் இருக்குது ஸ்ப்ளிட்டிங் ஷியரிங் பியரிங் அப்படின்ற மாதிரி இந்த மூணு ஃபெயிலியர்ஸையும் தடுக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இங்கே இந்த மாதிரி இந்த மினிமம் ஹெட்ஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஹெட்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே மினிமம் ஹெட்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் என் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸோ இது எல்லாமே ஐஎஸ் கோடில் இருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் ஜஸ்ட் மார்க் இட் டவுன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு கிராஸ் டை ஆஃப் த ரிவர்ட் இது வந்து மிஷின் கட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதுவே ஹேண்ட் ட்ரைவனாக இருக்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராஸ் டயா ரிவர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ கிராஸ் டயா தான் கொடுத்துருக்காங்க இது கிராஸ் டயாவா நார்மிலா டயாவா ஏன்னா சில ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக நார்மிலா டயா அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஹெச் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் என் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராஸ் டயா அதே இப்போ நம்ம டிசைன் பர்பஸில் நான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட
பார்த்துக்கோங்க இதில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் கிராஸ் டயாவா நாமினல் டயாவா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அதனால தான் மேக்சிமம் பிச் ஆஃப் ரிவர்ட் ஆர் வெல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மேக்சிமம் என்ன பார்த்தது மினிமம் மேக்சிமம் ஏன்னா ரொம்ப அதிகமான கேப் இருந்தாலும் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதை தாங்காது ஸோ அதனால தான் நம்ம மேக்சிமமும் பார்க்குறோம் ஸோ மேக்சிமம் பிச் ரிவர்ட் அண்ட் வெல் ரெண்டு ஜாயின்ஸ்க்குமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கம்ப்ரஷனில் இருக்கும்போது இது வந்து நீங்கள் நிறைய டைம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கொஷின் ஸோ மினிமமில் இருக்கும்போது தட் மீன் கம்ப்ரஷனில் இருக்கும்போது இந்த பக்லிங் நடக்காமல் இருக்கணும் ஸோ கம்ப்ரஷனில் பக்லிங் நடக்கும் இல்லையா ஸோ ப்ரிவெண்ட் பக்லிங் பண்ணுறதுக்காக என்னோட மேக்சிமம் பிச் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஸோ இங்கே ஏன் மினிமம் இங்கே ஏன் மினிமம் கொடுத்துருக்கேன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ அண்ட் இந்த வேல்யூ நான் இது வந்து தீன்றது திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் போட்டு நான் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ என்னோட டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு வேல்யூ ஸோ ரெண்டு வேல்யூலையும் எனக்கு மினிமமாக என்ன இருக்கோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அதை தான் இங்கே மினிமம் ஆஃப் டுவெல் டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஸோ இது மேக்சிமம் பிச் தான் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் மினிமம் மினிமமான வேல்யூ தான் நாம் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே டென்ஷனில் இருக்கும்போது ஸோ டென்ஷனால் என்ன நடக்கும் ஸோ பிளேட்ஸ் வந்து ரொம்ப செப்ரேஷன் நடக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம தடுக்கணுன்றதுனால ஸோ அதையும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ மினிமம் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ டீன்றது திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நோட் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான கண்டிஷன்ஸ் ஆனால் இது இந்த நோட் நான் கொடுக்கறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் ரிவர்ஸ் ஆர் ஸ்டாகர்ட் அப்படின்னா அது வந்து ஒவ்வொன்றும் செப்பரேட் ஆகுது இல்லை ரொம்ப தூரமாக இருக்குது ஒரு கரெக்டான பேரலலில் நம்மளை அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இல்லாதப்போ என்ன ஆகுனா காஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மாக இருக்கும்போது நம்ம கம்ப்ரஷன் ஜோனில் மேக்சிமம் பிச்சை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் என்ன ஆகும் ரிவர்ஸ் வந்து அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இல்லை ஸோ என்னோடய காஸ்ட் டிஸ்டன்ஸும் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் விட ஸ்மாலாக இருக்குது ஸோ நான் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரெண்டு கம்ப்ரஷன் டென்ஷன் ஜோனில் இருக்க மேக்சிமம் பிச் டிஸ்டன்ஸை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கோட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சில கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் ஓகே ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு நோட்டாக போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதே போல் மேக்சிமம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொல்லிட்டோம் ஸோ அது என்ன ஃபெஸ்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேக்சிமம் பித் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்போது கம்ப்ரஷன் வந்து எயிட்டீன் டி ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதே டென்ஷனில் இருக்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டி ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இதுவும் ரெண்டுத்தில் இருக்க மினிமம் வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்து டிசைன் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு இந்த கண்டிஷனால் ஸோ நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் தான் இது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கோடில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ பிச் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் காஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ காஜ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது நீங்கள் எந்த கண்டிஷன்லையும் ஷுட் நாட் பி மோர் தென் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகேவா இந்த ஆர் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டுத்துல எது மினிமமோ அதை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ ஃபிஃப்டின்றது நம்மளுக்கு திக்னஸ் ஆஃப் த திக்னர் பிளேட் ஸோ இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு ரிவர்ட் நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கு டேக் ரிவர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்குன்னா ஸோ ரெண்டு ரிவர்ட்ஸ்னால் நம்ம ரிவர்ட்னால் ஒரு ஒரு மெம்பர் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ரெண்டு மெம்பரை ஜாயின் பண்ணும் ஸோ இந்த ரிவர்ட்ஸ் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி ஸோ ஒரு சிங்கிளான ஒரு யூனிட்டாக வந்து இந்த ரிவர்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மாற்றிடும் ஸோ அப்படி மாற்றும் போது ஸோ அது வந்து ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து லோட்லாம் வந்து அதால் எஃப் எஃபெக்டிவாக வந்து கேரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் ரிவர்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கசட் பிளேட் அப்படின்ற ஒரு பிளேட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம கிட்ட மெயின் பிளேட் கவர் பிளேட் அப்படின்னு இருக்கும் ஜாயின்ஸில் ஸோ ஒரு வகையான கசட் பிளேட் அப்படின்ற ஒரு பிளேட்டை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போது என்னோடய மேக்சிமம் பிச் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கொஷினில் இந்த மாதிரி கசட் பிளேட் இந்த ட்ராக் ரிவர்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ மேக்சிமம் பிச் இஸ் ஹண்ட் தௌசண்ட் எம்எம் இன் டென்ஷன் லெஸ் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இன் கம்ப்ரெஷன் ஸோ
இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ரொம்ப எல்லாம் உள்ளவும் போல அதுக்குன்னு எந்த டாப்பிக்கும் நான் டச் பண்ணாவும் இல்லை ஸோ எதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறத விடக்கூடாது அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் நிறைய இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு படிக்கும் போது கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுனா தான் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் பயப்படாதீங்க ஒரு டூ ஆர் டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை ரீகால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு எல்லா டவுட்ஸுமே கிளியர் ஆகிடும் ஸோ பயப்படாதீங்க ஸ்டீல் ஆர்சிசி ரொம்பவே ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் இந்த ஃபார்மில் வந்து அன்வின் ஃபார்ம்லான்னு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்மில் வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபார்மில் என்னென்னா சில டைம் வந்து நம்மளுக்கு டயா க்ராஸ் டயா வந்து தட் மீன் நார்மலாக டயா வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸில் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னு நம்மளுக்கு தெரியாத டைமில் இந்த ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம போடலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ரூட் டி டீன்றது திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து என்னென்னா நார்மலாக டயா நம்மளுக்கு கொடுக்காத சமயத்தில் வந்து இந்த இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நோட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கோடில் கொடுத்துருக்கிறது தான் இந்த ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லையா ஸோ அதனால் இது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் இதை மட்டும் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் ஃபார் ரிவர்ட் ஃபார் ஃபீல்ட் ரிவர்ட் பர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை டென் பர்சன்டேஜ் ஃபீல்டில் ரிவர்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஏன்னா ஃபீல்ட் ரிவர்ஸில் ஏதாவது நம்மளுக்கு தவறு தட் மீன் மேன்வல் எரர்ஸ் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபீல்ட் ரிவர்ட்ஸில் மட்டும் நான் டென் பர்சன்ட் பர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு கோடில் கொடுத்துருக்காங்க ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கோடில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பாருங்கள் பர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ரிவர்ஸ் ஹண்டர் வயல்ட் லோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் மீன் விண்ட் ரோட் சாரி விண்ட் லோட் கண்டிஷன்ஸில் பர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் விண்ட் லோட் கண்டிஷன்ஸில் நான் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க விண்ட் லோடில் ஸோ அதே போல் விண்ட் லோட் அண்ட் எர்த் ஒர்க் லோட்ஸ் நம்மளுக்கு கம்பைண்டாக வரும்போதும் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அது எமர்ஜென்சி கண்டிஷன் ஸோ அந்தளவுக்கு அதை தாங்குற மாதிரி நான் டிசைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதனால் நான் ஆல்ரெடி நான் என்னோடய இந்த கண்டிஷனில் நான் இன்க்ரீஸும் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம இதை கோடில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு When the thickness of cover plate is not given, then the thickness of cover plate should not be. So, thickness is not given to us. Okay, it is not given to us. Uh, thickness of cover plate is not given to us. But, what do you consider? If you consider the thickness of plate, the thickness of plate is given to us. You use the connections to us. 5 by 8 T main plate. So, main plate is so, known. So, the thickness of main plate is known. ஃபைவ் ஃபைவ் பை எயிட் அதை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் தான் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லாஸ்ட்டாக முடியும் போது ஒரு சின்ன ரெஃப்ரெஷ்காக ஓகேவா ஜஸ்ட் கேட்பாங்க கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்லாம் நான் சொல்லலை சிங்கிள் ரிவர்டர் ஜாயிண்ட் ஸோ சிங்கிள் ரிவர்டர் ஜாயிண்ட்னால் என்ன நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஒரே ஒரு சிங்கிளான ரிவர்ட் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க அப் அது கிடையாது ஸோ ஒரு சிங்கிள் லைனில் நம்மளோட ரிவர்ட் ஜாயிண்ட் இருந்ததுன்னா அது சிங்கிள் ரிவர்டட் ஜாயிண்ட் அந்த சிங்கிள் லைனில் நம்மளுக்கு எத்தனை வேணா ஒன் லைனில் எத்தனை வேணா ரிவர்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதுவே டபுள் ரிவர்டட் ஜாயின்னா ஸோ ரெண்டு ஜாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் அதுக்கான கரெக்டான மீனிங் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது டோட்டலாக ரிவர்டட் ஜாயிண்ட் ஸோ இதில் இருந்தால் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வரும் ஏன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக நைன்டி பர்சன்ட் கிட்டே வந்து நான் இதில் இருக்கிற எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தா பார்த்திங் பார்த்துட்டு உங்கள் கிட்டே இருக்க கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் புக்ஸில் சால்வ் பண்ணிங்கனாலே போதும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ